फ्रॉम सेंट अगस्टिन टू सेंट थॉमस अक्वाइनस दोनों सेंट्स हैं और दोनों बहुत ही अहमियत रखते हैं अगली अगली क्लास के अंदर हम सेंट थॉमस अक्वाइनस के आइडियाज को आ, समझेंगे इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला भी है ऑफकोर्स यू नो फ्रॉम बिफोर द फॉल ऑफ रोम टिल यू नो द मिडीवल पीरियड तो बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप की जो मिडीवल हिस्ट्री है उसमें पॉलिटिकल थाट क्या थी और क्या नहीं थी अब जब हम इस पीरियड के बारे में बात करते हैं तो एक बंदे का इन्फ्लुएंस बहुत ह्यूज है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उसका और वो है बर्टन प्रसल और उनका इन्फ्लुएंस ये नहीं है कि वो मिडीवल फिलोसफी को बड़ा इनूमरेट करते हैं एलेबरेट करते हैं ऐसी कोई बात है मगर बल्कि बिल्कुल उलट है वो कहते हैं कि जी जो मिडीवल पीरियड के अंदर लिखा गया जो क्रिश्चियन फादर्स ने लिखा सेंट थॉमस अक्वाइनस हो या वो सेंट अगस्टीन हो वगैरह मैं इसको फलसफा ही नहीं मानता मैं इसको फिलोसफी एक्सेप्ट ही नहीं करता उसकी वजह यह है कि इन्होंने नतीजा पहले निकाला होता है और नतीजा यही होगा कि जी जो बाइबल मुकदस में लिखा है वो दुरुस्त है और फिर उसके पीछे रीजनिंग जो है वो बाद में निकालते हैं कि इसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते जबकि फलसफे का असल तरीका ये नहीं होना चाहिए कि पहले आपने नतीजा निकालो और बाद में आप जो है एविडेंस तलाश करें बल्कि आपको नतीजा जो है एविडेंस की रोशनी में निकालना तो इस वजह से ही रिजेक्टेड दिस आइडिया दैट थियोलॉजन्स ऑट टू बी कंसिडर्ड फिलोसफर्स एट एनी लेवल तो रसल की जो फेमस किताब थी हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी या वेस्टर्न फिलोसफी उसके अंदर थियोलॉजन्स का कोई खास जिक्र हमें नजर नहीं आता और क्योंकि बर्टन रसल का बहुत मैसिव किस्म का फुटप्रिंट है बड़ा इन्फ्लुंशियल फिलोसफर है या थे तो इस वजह से जो क्लासिकल लिबरल अप्रोच है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ऐसे ही प्रोसीड किया जाता है मिसाल तौर पे अगर आप यही कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े तो अक्सर वो बेशतर उसके अंदर सेंट अगस्टीन और यू नो थॉमस एक्वाइनस और ये वो इस तरह की चीजें डिस्कस नहीं होती मगर अब रिसेंटली कुछ अरसे से लोग समझते हैं कि भाई ये मिडिवल हिस्ट्री के साथ जहती है क्योंकि आफ्टरऑल उन्होंने भी कुछ सोचा उन्होंने भी कुछ समझा उन्होंने भी कुछ लिखा उन्होंने भी कुछ पढ़ा उनकी भी कुछ जिंदगियाँ थी और उनकी जिंदगी का हमारे पे बड़ा इन्फ्लुंस हुआ तो लिहाजा हमें कम अज कम समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी क्या थिंकिंग थी क्या नहीं यानी फिलोसफी इज पहैप्स दे आर आर्ग्यूइंग टू नैरोली अंडरस्टूड बाय बर्टन रसल वेयर बाय ही हैज डिसमिस्ड कोलास्टिक्स और थियोलॉजन्स फ्रॉम द रेल्म ऑफ फिलोसफी ऑल्टुगेदर अदर्स फील के ये ठीक नहीं है तो अब क्योंकि द क्लॉक हैज सॉट स्पॉन्ग बैकवर्ड्स एंड पीपल थिंक नहीं इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इवन इफ यू डोंट अग्री विद इट क्योंकि हम तो ग्रीक से भी अग्री नहीं कर रहे हम तो और लोगों से अग्री भी नहीं कर रहे तो इनसे भी हो सकता है आप इतफाक ना करें बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या लिखा क्या सोचा और उसके नतीजे में क्या हुआ या क्या डिबेट्स थी वाई फॉर नो अदर रीजन द फैक्ट के उन डिबेट्स का हम पे आज भी असर है आज भी हम उन्हीं डिबेट्स के नतीजे में बने हैं वही इंस्टीट्यूशन जो उस पीरियड की बनी थी उन्हीं इंस्टीट्यूशन की एक तरह से कंटिन्यूटी है यूरोप के अंदर हमारे अंदर तो नहीं मगर यूरोप के अंदर और आप देखेंगे आप परेशान होंगे या शायद हैरान हो या शायद परेशान हो कि जो इस पीरियड के अंदर डिबेट्स हैं जिस तरह आपने पिछला लेक्चर सुना सेंट अगस्टीन वाला तो उसमें आपने शायद महसूस किया हो कि कई सारी सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन यू नो देयर थॉट्स एंड आवर थॉट्स टुडे और आवर थॉट्स इन द पास कई सिमिलैरिटीज कई चीज़ें जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं मगर कई चीज़ें जो सिमिलर भी हैं तो इसी तरह आप महसूस करेंगे कि जो मिडीवल पीरियड है उनमें और हमारे ही मिडीवल पीरियड के अंदर भी कुछ ब्रॉड सिमिलैरिटीज आपको डेफिनेटली मिलेंगी तो इस वजह से हम भी इसको समझना चाहते हैं और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्वियसली हमने सबने 200 हंड्रेड ईयर्स ऑफ कलोनियलिज्म भी देखा है ठीक है ना टू सेंचुरीज ऑफ कलोनियल रूल भी देखा है हमने तो ऑब्वियसली उसकी नतीजे में हमारी सोच भी उससे मुतासर तो हुई है बहुत बड़े पैमाने पे मुतासर हुई है जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं वो इदारा भी जाते खुद आप समझ सकते हैं कि जो मॉडर्न अकेडमी का आइडिया है जैसे मैंने आपको बताया वो प्लेटों से शुरू होता होता किस तरह से डिवेलप हुआ तो उसी के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो ये एक उसकी मिसाल है तो और ऑब्वियसली जो पॉलिटिक्स है पॉलिटिकल टर्म्स हम डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूशंस हम डिस्कस करते हैं वो यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट से बहुत ज्यादा मुतासर हैं लिहाजा हमें उनको समझने की जरूरत है अगर ना भी हम मुतासर होते हैं उनसे तब भी मैं समझता हूं हमें उनको समझने की जरूरत है शायद हम चीन से इतने मुतासर नहीं है मगर मैं फिर भी समझता हूँ देर इज वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग कि चाइना ने तारीख में क्या लिखा क्या चाइनीज ने तारीख के बारे में या तारीख में क्या लिखा क्या किया क्या इंस्टीट्यूशन थे समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी तो दैट विद दैट व्यू अलकिंदी ने भी ये कहा कि भाई जहां से भी आपको इल्म मिलता है इल्म जो है इल्म है जिस मर्जी बंदे से मिले जिस जगह से आपको मिले वो मुकदस चीज है इल्म मुकदस चीज है उसको हासिल करना चाहिए अगर आपको कोई क्रिश्चियन पढ़ा दे आपको कोई मुसल
وہ علم جو ہے وہ بہرحال آپ کی طاقت ایک قوت بنتا ہے آپ کو ایک بہتر انسان بھی بناتا ہے اور آپ کا ویژن جو ہے اس کو وسیع کرتا ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس کورس کو تھوڑا سا آلٹر کیا اور اس میں جو میڈیول پولیٹیکل فلاسفی یا انورٹڈ کامرس اگر آپ ڈالنا چاہیں بٹ اسکولاسٹک آئیڈیاز جو ہیں ان کو بھی شامل کیا اسکولاسٹک بائی دا وے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ان تھیولوجنس کے لیے جو کرسچن تھیولوجنس تھے اور بائی دا وے اس لفظ کولاسٹک سے ہی اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی نکلا ہوا ہے اور اس لفظ کولاسٹک سے ہی اسکالر کا لفظ بھی نکلا ہوا ہے تو ایک ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح میڈیول تھاٹ نے ہمیں بہرحال انفلوئنس کیا ہے آپ کہتے ہیں مجھے اسکالرشپ نہیں ملی تو یہ اسکالرشپ کا لفظ جو ہے اسکولاسٹزم سے نکلتا ہے اور اسکولاسٹکس اس زمانے کے اندر کون تھے بیسکلی پادری تھے جو کہ لکھت پڑھت کا کام کرتے اب آپ کو یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ جو پرانا رومن ریپبلک تھا وہ ختم ہو گیا سسروں نے سسروں نے اس پہ بہت آنسو روئے اور بہت کچھ لکھا کہ یہ ختم نہیں ہونا چاہیے اور اس کی جگہ ایک بہت بڑا امپائر پیدا ہو گیا جس کو رومن امپائر ہم کہتے ہیں مگر یہ جو لیگیسی وہاں سے ملتی ہے سسروں کی رائٹنگ کی شکل میں خاص طور پہ اس کا میڈیول پورے پیریڈ کے اوپر ایک بہت بڑا اور خاص طور پہ لیٹن بولنے والی بولنے والے یورپ کے علاقوں پر بہت بڑا اثر ہوا اور یہاں سے ایک تصور یہی ملا کہ سما ہو دیٹ نیڈس ٹو بی ری کریٹیڈ بٹ نند لیس دا فیکٹ آف دی ایگزٹینس آف دا رومن امپائر ہیڈ کریٹیڈ اے سرٹن کائنڈ آف ڈوئنگ اے سرٹن وے آف ڈوئنگ پالیٹکس جو بڑا پرمننٹ ثابت ہوا ان فیکٹ اتنا پرمننٹ ثابت ہوا کہ مونارکی بیسکلی بیکیم دا سسٹم آف دا میڈیول پیریڈ اس کے علاوہ کوئی اور خاص سسٹم تھا ہی نہیں اگر تھا تو بہت محدود پیمانے تھا اور آتھر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دے واز اے پرشن ہیبٹ آف ورشپ آف رولرز کہ جو پرشنس تھے ایرانی تھے وہ اپنے رولرز شہن شاہوں وغیرہ کو یو نو اسلام سے پہلے ایک طرح سے گاڈ کنگ سمجھتے تھے تو وہی تصور مور اور لیس کہتا ہے کہ بھائی یورپ نے بھی اپنا لیا تھنک مے بی دیٹ مائٹ بی لٹل ان فیئر بہت سے پرشنس ایز ویل ایز ٹو دا یوروپینس یو نو اسکرائبنگ ٹو دا یوروپینس دے کان کم اپ وتھ دس آئیڈیا آن دیر اون بٹ نان دا لیس دیٹس واٹ ہی رائٹ بٹ اٹ از ٹرو کہ پرشنس جو ہیں اور ایون ایجپشنس وغیرہ بیبلونینس وغیرہ جو ہیں اپنے کنگس کو ورشپ بھی کیا کرتے تھے اور ڈیوائن بھی سمجھا کرتے تھے اور اس کا اثر تو کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا بٹ ٹو سولی اسکرائب ٹو دا پرشنس مائی پی اسٹیٹمنٹ دیٹس بٹ ٹو ایکسٹریم تو رکھتا ہے دا پیپسی کاپی دا تھرونس ٹیاراز دا روبز آف دا رومن ایمپائر اینڈ ان دا کورس آف ٹائم دا کارڈنلس who were originally the assistants of the Pope in matters of liturgy and care of the poor came to form a college of cardinals that replicated the Roman Senate. Yani, church ne bhi aur riyasat ne dono ne jo Roman kya kehna chahiye ek empire ka sara tarika ikar tha usko copy kar liya. Badi important baat hai. Usko totally copy kar liya. Aur state ne bhi aur church ne dono ne. اب یہ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی جو اپنی جد و جہد ہے وہ کوئی ٹو یوز اسلامک ٹرم ملوکیت یا عربک ٹرم ملوکیت کی جد و جہد تو نہیں ہے بلکہ اپنے زمانے کے امپائر کے خلاف ہے اور وہ امپائر ہے روم تو فار دا چرچ دین ٹو ٹیک آل دا سمبلزم آف دا روم از ناٹ وداؤٹ اٹس اون گریٹ ہسٹوریکل آئرن مگر اس سے ایک کانٹینشن ایک کانفلکٹ میڈیول پولیٹیکل فلاسفی میں ہمیشہ رہا کہ وہ کنگز ٹو اپوائنٹ بشپس اور پوپس ٹو اپوائنٹ کنگز اور ایٹ لیسٹ ٹو بلیس اپوائنٹمنٹ یعنی پاور آف دا چرچ اور پاور آف دا اسٹیٹ کے درمیان ایک بہرحال کانفلکٹ شروع ہوا اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ جو ریاست تھی عربز جو ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو عربز دور جہلیہ کے اندر ان کی کوئی ریاست نہیں تھی یمن میں تھی سیریا میں تھی پیٹرا میں تھی وغیرہ مگر حجاز میں کسی قسم کی کوئی ریاست کی کوئی ایگزٹینس نہیں تھی کبھی ان کا کوئی اسٹیٹ نہیں تھا تو وین اسلام امرج ان اربیا اٹ کریٹڈ دا فرسٹ اسٹیٹ فار دی عربس ایز اے ہول یو نو ایز ایز اے ہول ہے ہول سے مراد یہ ہے کہ آل دا وے فرام سیریا ٹل یمن ایک عرب ریاست جو ہے امرجز ود اسلام اونلی تو فار دیٹ ریزن ایٹ دا بگننگ آف اسلام یو نو اسٹیٹ اینڈ ریلیجن ور ناٹ سیپریٹ تھنگز ایٹ آل بٹ دا سیپریشن واز ان ایون لائک اے بگ تھیوریٹیکل کوشچن فار دیٹ بٹ ان دا ویسٹ ویئر کرسچینٹی اسپریڈ وہاں پہ ایک بہت بڑی اور طاقتور ریاست آلریڈی موجود موجود تھی جو کہ رومن امپائر کی شکل میں تھی ٹھیک اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرل میں اس کے آپ کہہ لیں نیچے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ایک اور انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوا 
विच इज द चर्च और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि किस तरह वो अंडरग्राउंड रहते थे और वो काम करते थे और आहिस्ता आहिस्ता गरीबों को और मजलूमों को उन्होंने कन्वर्ट किया और गरीब और मजलूम फिर जो कन्वर्ट होते जाते थे वो चर्च को अपनी एक अर्निंग भी देते थे ताकि चर्च जो अपना काम कर सके तो इस तरह चर्च जो आहिस्ता 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 ओवर सेंचुरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसकी अपनी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है ऑफ डेवलपमेंट मगर वो पैरल टू द स्टेट स्टेट तो पहले से मौजूद है ना उसके अंदर से उसके अंदर एक और इदारा पैदा हो रहा है तो इस तरह जब वो चर्च एक पावरफुल इधारा बन जाता है तो चर्च एंड स्टेट के दरमियान इख्तलाफ भी है तो इसमें दिलचस्प बात यह भी शामिल करनी चाहिए कि स्टेट ने बजाते खुद चर्च की डॉक्टर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कॉन्स्टेंटीन का आपको जिक्र किया जो रोम के अंदर कन्वर्जन हो रही थी और पहले तो वो नीचे से शुरू हुई मगर फिर वो ऊपर तक चली गई और जो रोमन किंग्स वगैरह थे वो भी कन्वर्ट कर गए मगर इंस्टीट्यूशनली स्पीकिंग इदारे के एतबार से इदारा वही था जो पहले था यानी कि द रोमन स्टेट तो इन दैट वे यू हैड द यू हैड टू पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन यूरोप नाउ वन वॉज द ओल्ड स्टेट विच एड इमर्ज फ्रॉम द रोमन एम्पायर एंड द अदर वॉज नाउ द चर्च इट सेल्फ बोथ ऑफ विच हैड टेकन ऑन द ट्रैपिंग ऑफ एम्पायर अलॉट ऑफ विच और एटलीस्ट सम ऑफ विच वॉज कॉपीड फ्रॉम द पर्श तो क्लासिकल आइडियाज का अब देखो दिलचस्प बात यह है कि ऑल दो अब यूरोप की सियासी जिंदगी में काफी तब्दीली आ रही है एट वन लेवल मगर जो लेगेसी है जिसको वो ओन कर रहे हैं वो वही है जो कि क्लासिकल पीरियड की लेगेसी तो ग्रीक्स और रोमन्स की लेगेसी उसका बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंस है अगरचे द इकोनॉमी स्टेट सोसाइटी इज नाउ अंडर गॉन अ प्रिटी सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ओके द बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफकोर्स इज के जो ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन थी वो उसकी बुनियाद थी स्लेवरी यानी कि वो पूरी रियासत वो पूरी सिविलाइजेशन एक तरह से ह्यूमन स्लेवरी पर बुनियाद रखती और अब जो नई सिविलाइजेशन यूरोप के अंदर आफ्टर द फॉल ऑफ रोम डेवलप हो रही है जो फिफ्थ सेंचुरी से लेके आहिस्ता 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 जाके नाइन्थ सेंचुरी तक के इस पूरे पीरियड के अंदर एक ट्रांजिशन हमें नजर आ रही है वो ये है कि यूरोप की पूरी पोलिटिकल इकोनॉमी में चेंज है और वो चेंज ये है कि स्लेवरी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अगर चाहे स्लेवरी बैन नहीं हुई मगर स्लेवरी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है और उसकी जगह एक नया इंस्टीट्यूशन पैदा हो रहा है कॉल्ड सर्फ डम लिख लो प्लीज सर्फ डम और ये जो नया इंस्टीट्यूशन है इसको नाम हम देते हैं फ्यूडलिज्म ये नाम आपने यहाँ भी सुना होगा कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक बड़ा फ्यूडल बड़ी फ्यूडल किस्म की सोसाइटी एंड सो ऑन मगर ये टर्म वहाँ से निकलती है इस टर्म में अक्सर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है और वो ये कि लोग समझते हैं फ्यूडलिज्म का मतलब है ऐसा निज़ाम जिसमें फ्यूड बड़े हों यानी कि लड़ाइयाँ बड़ी हों मगर ये गलत पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है वो लगता है ना यार भी फ्यूड करी जा रहे हैं तो ये वाला फ्यूड नहीं है ये फ्यूडम से निकलता है जो कि एक टैक्स था लैंड पे रेंट की शक्ल में फ्यूडम से निकलता उससे लफ्ज निकला फ्यूडलिज्म ठीक है तो पहले गुलाम जो है वो काम कर रहे हैं जमीन पे वो जमीन पे जो काम करते हैं उसका जो एक हिस्सा ऑब्वियसली लायंस शेयर जो है वो मालिक ले जाता है अब जो पूरा सिस्टम है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है अब वो गुलाम नहीं है जो कि एग्रीकल्चर में काम करें वो सर्फ है सर्फ का मतलब ये है कि वो जमीन के साथ पंजाबी में कहते हैं बजे हुए हैं यानी दे टाइड टू द लैंड अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइड टू द लैंड से मतलब ये इन सर्टन सेंस दे पार्ट ऑफ द लैंड वो विलेजेस हैं उनकी वहां पे वो विलेजेस रह रहे हैं अगर आपने किसी ना किसी हवाले से लैंड ये अक्वायर किया तो आपने वो विलेजेस भी अक्वायर कर ली वो लोग भी वहां अक्वायर कर आज के जमाने में जिस तरह आप ये कहते हैं ना कि अगर मेरी जमीन पर काम करना है तो मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दूंगा मैं रिखूंगा इस तरह नहीं था सिस्टम देर ऑलरेडी ऑन द लैंड देर पार्ट ऑफ द लैंड जिस तरह दरख्त एक जमीन का हिस्सा होता है उस तरह वहां पर विलेजेस भी उस जमीन का हिस्सा ही है तो जो फ्यूडलिज्म बना दीज पीपल टाइट टू द लैंड इट ऑल्सो मैंड ऑन द अदर हैंड के दे कुड नॉट रन अवे अगर वो एक विलेज से को उठ के सब भाग के किसी और विलेज में जाएगा तो जहां पर वो जाएगा वहां का फ्यूडल और कहेगा यार ये बंदा है थे जरा पता नहीं कौन है मैंने लगता है तेरे विलेज तो है वापस लाया जा रहा तो वो वापस भेज 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 देते थे और उसकी बड़ी पनिशमेंट वगैरह ये इतने प्यार मोहब्बत से नहीं भेजते तो दे वर टाइड टू द लैंड ठीक है इन मेनी डिफरेंट वेज बट इट ऑल्सो मेंट कि ऑफकोर्स इफ यू ग्रू अप इन दैट विलेज यू बॉर्न इन दैट विलेज अनएम्प्लॉयमेंट का कोई तस्वर नहीं था अनएम्प्लॉय नहीं कोई होता था ठीक है बस वो आपकी विलेज है आप वहां रह रहे हैं आपने वहां काम करना है और जो आप काम वहां करते हैं उसमें दो किस्म की जमीनें होती थी एक जमीन को कहते थे कॉमन लैंड और एक आप स्टेट मैनर वगैरह का ऐसा होता था जो कॉमन लैंड था उस पर वो टर्फ उस पर भी काम करते थे और दूसरे लैंड पर भी काम करते थे कॉमन लैंड का मतलब ये था कि यहाँ से जो भी चीज़ पैदा होगी वो एक कॉमन में इस्तेमाल भी हो सकती है और वो कॉमन में
مگر وہ جو مینر وغیرہ ہے اس میں سے جو پیدا ہوگا وغیرہ وہ رینٹ کی شکل کے اندر ادا کیا جائے گا ٹو دا فیوٹ پلان اور اس کی پولیٹیکل ارینجمنٹ بھی یہ ہے کہ جس کو ویسل ایج کہتے ہیں لارڈ اینڈ سرف کے جو سرف ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے لارڈ کو جو ہے نا وہ یہ رینٹ دوں گا اور لارڈ مجھے کیا دے گا ایکسچینج پروٹیکشن وہ مجھے پروٹیکشن دے گا تو اس کو ویسل ایج کہتے تھے اور یہ نیچے سے لے کے اوپر تک ایک طرح سسٹم چل رہا تھا کہ میں جو وہ ایک لارڈ کا ہوں لارڈ کے ساتھ ہوں لارڈ کے اوپر بھی کچھ ہے اس کے اوپر سب سے اوپر جو ہے وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ کے نیچے جو ہیں وہ بیرنز ہیں بیرنز کے نیچے اور ہیں اس کے نیچے اور اس کے نیچے اور ایک سو اور ہر لیول پہ وہ اپنے سے سپیریئر کے ساتھ کے ویسٹلس ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کی آپ کو پلیج کرتا ہوں اپنی لائلٹی اور آپ کو پلیج کرتا ہوں یو نو رینٹ ایکسیٹرا اور آپ نے مجھے پلیج کرنی ہے پروٹیکشن تو یہ پورا ایک سسٹم تھا تو اس طرح آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ جو پورا یورپ کی جو ایکچوئل پولیٹیکل اکانومی تھی اس میں بہت بڑی ٹرانزیشن ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی ہے مگر اس تبدیلی کے باوجود جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں ایون ان دس نیو پیریڈ آف ہسٹری ٹو انڈرسٹینڈ پالیٹکس اینڈ ٹو ایکسپلین پالیٹکس اینڈ سو آن وہ سارے الفاظ وہی ہیں جو انہوں نے وہاں سے یعنی کہ روم سے لیے ہوئے اور سسرو سے لیے ہوئے اور اس پوری سیولائزیشن سے اتنا سے لیے تو کتاب میں لکھا ہے فار انٹلیکچل ریسورسز تھنکر اسٹل ڈرو آن کلاسیکل فلاسفی بٹ دی انسٹیٹیوشنل روٹس آف دا میڈیول اسٹیٹ ور ناؤ ان فیوڈلزم یہ بڑی آئرنی ہے تاریخ کے بارے میں کہ حالانکہ نظام بالکل چینج ہو گیا ایک طرح سے مگر پھر بھی جو ٹرمز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جو ایک پرانے نظام کی ٹرمز تھیں ان کو نئے نظام پہ آپ لاگو کر رہے ہیں یہ تاریخ میں کئی دفعہ ہوتا ہے اور میں نے آپ کو ویسے بھی بتایا کہ جب فرینچ ریولیوشن بھی ہوا تو دے سیڈ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دسٹورین ریپبلک in the name of fighting against the landed class and the king itself. Hence, we think about these medieval and modern institutions in ways borrowed from the Greeks and Romans. And you can see, today we have the words that we use, they are the words that the Greeks and Romans have used terms. Senate is in front of you, assembly is in front of you, concept of representation, etc. All these terms are things that we've taken from there. Even the roots of modern, of the modern representative, of modern representative government lie in medieval systems of legal administration and military recruitment, but we talk about them in the language of great democracy and Roman republicanism. Yani ke actually, they are totally different kinds of systems from the Roman systems. But we talk about the terms that we use, that are the Greeks. Now, one of the very important ideas about authority in the medieval period is ke how, what is the basis of authority? What way we decide that the king is the king after all? Why is the king the king? So there are two views about authority. One is the ascending view, the other is the descending view. The ascending view is the one that's more prevalent today, you can see, that authority is given to the king, let's say, by individuals or a group of individuals or citizens or even the whole people. The ascending view is that authority is given to the people of 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 the people If you elected a class representative, تو آپ نے اس کو اتھارٹی دی ہے کیونکہ آپ نے اس کو اتھارٹی دی ہے آپ اسے اتھارٹی واپس بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے اس کو بنایا ہے ریپرزینٹیو تو آپ کی مرضی آپ اس کو اب ریپرزینٹیو نہ بنائے تو ڈیموکریسی آف کورس ہیز این اسٹینڈنگ ویو آف اتھارٹی ان دا سینس کہ لوگ جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر کون ہوگا دا ڈسینڈنگ ویو آف اتھارٹی از ایگزیکٹلی دی اپوزٹ وہ یہ ہے کہ اتھارٹی از گیون فرام ابو یو نو اینڈ فرام ابو آف کورس از ہوز یو نو ہوز ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف اتھارٹی is God. So all authority really belongs to God and God alone has the ability to give that authority to someone. So whatever the king, whatever the bishop, whatever the pope, whatever the figure of authority is, that figure of authority is not because you have made it. That figure of authority is because God has given it. From 1476 till the end of World War II, oh my God, that is almost Uh, how many, that's almost 1550, 75 years or something. Almost 1600 years. I hope I did the math right. Uh, <laughs> um, the most common form of government in Europe was one man rule. And yes, it was one man rule, mostly. Although there were some queens as well. But one man rule. Okay, one man rule. And everyone has heard the story. اور بادشاہ جب وفات پا جائے گا تو بادشاہ کا پتر آ جائے گا جب اس وہ مر جائے گا تو اس کا پتر آ جائے گا اس کا پتر آ جائے گا سو موسٹ اسٹیٹ فرام دا فال آف روم جب روم کلیپس کر گیا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس بہت سارے بنے 
इट वॉज नॉट टिल एटीन एट हंड्रेड जब शार्लिमेन यू नो एक कॉन्कर निकला और उसने एक बहुत बड़ा एरिया जो है कॉन्कर किया फ्रॉम द यूरोपियंस एक्सेट्रा ऑब्वियसली और यू नो उसके नतीजे में एक ही वॉज क्राउंड यू नो एंड सो ऑन एज अ किंग एक्सेट्रा एंड सो ऑन एंड देन उसका उसके जो यू नो उसके बाद जो तीन बड़े किंगडम्स उसमें से निकले एक फ्रैंक्स का किंगडम था बेसिकली बिकेम फ्रांस एक होली रोमन एम्पायर बना विच बेसिकली बिकेम जर्मनी एक्सेट्रा और बीच में भी एक किंगडम था वगैरह तो हिज डिसेंडेंट्स देन बेसिकली क्रिएटेड अ किंगडम दैट वाज लार्ज इनफ फॉर यू नो फॉर यूरोप एक्सेट्रा टू कंसिडर दैट दे हैड रिवाइव द रोमन एम्पायर मगर इसका उन्होंने नाम दिया द होली रोमन एम्पायर क्योंकि ये अब एक क्रिश्चियन एम्पायर था और इसके बारे में वोल्टियर ने फेमसली कहा इट वॉज नाइदर होली नॉर एन एम्पायर नॉर रोमन सॉरी गॉट द ऑर्डर रॉन्ग इट वॉज नाइदर होली नॉर रोमन नॉर एन एम्पायर रोमन से उसका ताली कोई नहीं था ये तो सारे यूरोपियंस थे ठीक है होली का कोई चक्कर मक्कर नहीं था ये तो सारी सियासत थी और एम्पायर को था कहूँ कौन सा एम्पायर सिर्फ यूरोप के अंदर ही था ना तो एम्पायर उम्पायर भी कोई नहीं तो भारत इट वॉज कॉल्ड द होली रोमन अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो इसी पीरियड के अंदर चंद सेंचुरीज बाद डेवलप होता है उसी वक्त डेवलप हो रहा है तकरीबन 200 साल चलता है इज द स्प्लिट बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चर्च ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं टेन के अंदर ये दोनों बिल्कुल कुटी कर लेते हैं ठीक है और ईस्टर्न क्रिस्टियनिटी ऑफकोर्स इज बेस्ड इन कॉन्स्टेंटिनोपुल और वेस्टर्न क्रिस्टियनिटी का मेन सेंटर इज रोम एविग्नॉन भी थोड़ी देर के लिए रहा मगर बेसिकली रोम और ईस्टर्न uh, क्रिस्टियनिटी uh, uh, ने जो जबान अडॉप्ट की वो थी ग्रीक जबान इसीलिए उनको कभी कभार ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिस्टियंस भी कहा जाता है और वेस्टर्न क्रिस्टियनिटी के लिए जो जबान थी वो थी ऑब्वियसली uh, लैटिन ठीक है तो इनका और उनको कैथोलिक्स वगैरह कहा जाता है ठीक है ना तो इनके दरमियान फर्क क्या था एक तो फर्क ये कुछ uh, लॉजिकल डिफरेंसेस थे मिसाल तौर पे एक मामला ये था डज द होली स्पिरिट प्रोसीड फ्रॉम द फादर दैट वाज द ईस्टर्न व्यू ओनली फ्रॉम द फादर और फ्रॉम द फादर एंड द सन दिस वाज द वेस्टर्न व्यू आपको पता ना वो फादर सन एंड होली गोस होली स्पिरिट ये तीन ट्रिनिटी का फार्मूला तो वेयर डज द होली गोस यू नो प्रोसीड फ्रॉम फ्रॉम द फादर अलोन और फ्रॉम द फादर एंड सन इस पे اختلاف था दूसरा اختلاف ये था कि जब यूकारिस्ट वगैरह किया जाता है तो ब्रेड जो खिलाई जाती है वो लिविंड ब्रेड होनी चाहिए या वो अनलिविंड होनी चाहिए यानी कि उस वो उसमें यीस्ट मिक्स करते हैं ब्रेड में वो राइस कर जाती है वेस्टर्न के अंदर वो यीस्ट मिक्स करके उसको राइस करवाते थे ईस्टर्न के अंदर नहीं करते अब आप सोचेंगे ब्रेड इज ब्रेड क्या फर्क पड़ता है मगर दिस वॉज रियली इंपॉर्टेंट सोचे अब स्प्लिटी हो गया पोप्स क्लेम टू यूनिवर्सल जूरिस्टिक्शन पोप कहता था कि जी जहां पर भी है यूनिवर्सल इमीडिएट यू नो और अनकंटेस्टेबल जोरिस्ट्रिक्शन uh, है मेरी तो इस पर बड़ी लड़ाई हुई क्योंकि जो कई लोकल चर्चेज वगैरह थी वो कहती थी नहीं नहीं आपकी इतनी अथॉरिटी नहीं हम मान सकते वगैरह और द प्लेस ऑफ द सी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन रिलेशन टू द पेंटार्की यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल का क्या इसमें जो अब इस्तंबुल है इसका क्या क्या पोजिशन होगी इन द इंटायर चर्च सो मेन बात जो थी ना वो असल में यही थी जो असल बात समझने वाली है वो ये थी कि रोम वॉज द ओरिजिनल हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर एंड बिकेम ऑफकोर्स द हार्ट ऑफ द कैथलिक फेथ बट नाउ एज रोम हैड कलेप्स इन द फिफ्थ सेंचुरी फ्रॉम द गॉड्स एक्सेट्रा दैट इट इन्वेडेड और लॉम्बार्ड वगैरह हर हर वक्त इटली को इन्वेड कर रहे थे और इटली एक सॉर्ट ऑफ क्योस में था उसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें कॉन्स्टेंटिनोपल नाउ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोलिटिकल इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल रोल तो ये बेसिकली जो इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो लड़ाई इसी चीज की है कि विल रोम कम टू डोमिनेट क्रिस्टियनिटी जो वहां पर क्लर्जी है या कॉन्स्टेंटिनोपल विल कम टू डोमिनेट द क्लर्जी एंड पॉलिटिक्स एंड यू नो द इमेजिनेशन ऑफ द यूरोप और कॉन्स्टेंटिनोपल यू नो एक हजार साल मजीद चलता रहा आफ्टर द रोमन ऑफ द कलेप्स ऑफ रोम एंड द टैक ऑफ रोम क्यों चलता रहा क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल एक सिटी इस तरह से बनी हुई है ऑन द बॉस्फरस के वो उसकी वॉल्स ह्यूज लेवल की उसकी वॉल्स हैं तीन साइड पे उस पर सी है एक साइड पे उसकी मैसिव किस्म की वॉल्स हैं उसको 
कॉन्कर करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुश्किल काम है और अगर आप जानना चाहते हैं कि उसको कॉन्कर कैसे किया तो बहरहाल इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई तो कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्कर विच इज वाई इट वॉज एबल टू मेनटेन सम इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा नॉट द दी इटालियंस गॉट कॉन्कर एक्सेट्रा Uh, the Franks also. Uh, Charles Martel had managed to throw back the, uh, you know, the Moorish invasion, etc. Uh, of uh, the Muslim invasion of Spain, etc. So, ये इनका आपस में झगड़ा था. क्या हो रहा है? Europe के अंदर क्या हो रहा है कि जो church है, वो बात कर रही passive obedience or political obligation. The conventional view down to the 16th century was that if a ruler required his subjects to repudiate Christ, they did not have to comply. Short of that. they had to obey everything so there is no in in, in uh, the conventional view of christianity ye sawal nahi paida hota ki aap apne rulers ke khilaf bagawat kar sake aapne saint augustine ko bhi padha last time wagaira aur ab ye church ka point of view tha ki ha agar wo christ ke wale se ko baat karte hain tab hum bagawat karenge magar other than that hum kisi riyasat ke khilaf koi bagawat nahi kar rahe aur bagawat karne ki aapko ijazat nahi The classical Roman view, of course, that you get from Cicero is that tyrannicide is the act of a virtuous man. Uh, was unattractive to this was unattractive to the medieval world, uh, who believed in passive obedience. ये देखें ये tyrannicide आपको नजर आ रही है, ठीक है कि ये बादशाह को जो है वो खंजर मारे जा रहे हैं. तो आपको पता है Cicero ने Cicero ने तो बड़ा praise किया Gracchi brothers के assassins को भी और मैंने आपको बताया था Julius Caesar के कि मर्डर को भी बट दिस ऑफ कोर्स रेज इज अ क्वेश्चन कि अगर किंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है अगर तो कौन कर सकता है चैलेंज एक नुकता नजर तो ये था किंग इज आंसरेबल टू अ ले बॉडी वी नीड टू डिसाइड हु कॉन्स्टिट्यूट दिस बॉडी विल इट बी द बैरेंस विल इट बी द बिग फ्यूडल लॉर्ड हु विल इट बी दैट कैन टेल द किंग भाई ये नहीं करना बादशाह जी तो और इसमें बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर वो ये बादशाह कह सकते हैं कि ये करना है या ये नहीं ये नहीं करना उनके पास कोई लीगल राइट है टू डू दैट उनके पास कोई अथॉरिटी टू डू दैट तो व्हाट विल स्टॉप देम फ्रॉम देन बेसिकली मूविंग अगेंस्ट द किंग ऑल टुगेदर तो किंग मोनार्की का पूरा कॉन्सेप्ट ही फिर चैलेंज हो जाता है अगर मोनार्क हैज टू रिलाई यू नो ऑन कंसेंट फ्रॉम बिलो तो इसलिए पीपल डिट वॉन्ट टू गो इन दिस डायरेक्शन बाय द एंड ऑफ द फोर्टीन सेंचुरी द आइडिया दैट नॉट ओनली अ किंग बट द पोप ऑल्सो कुड बी जज बाय दो With whose advice and consent he governed was defended by thinkers who wanted the Pope to be answerable to a council of the Church. So it takes a long, long, long time, as you can see, before this idea starts to be, gain some traction. That not only the king but even the Pope ought to be answerable to a council, etc. ये एक बंदे को complete authority देना सही नहीं है because they can really abuse that authority. और ये एक ऐसा period है हर फिल्म में भी आपने देखा होगा. कि जो बादशाह हो जाए या जो पोप हो जाए वो अपनी अथॉरिटी पर खूब मिसयूज करता था वो हर हवाले से कोई ना मतलब ऐसी हरकतें जरूर करता था जो कि टोटली यू नो इनसे ही नहीं होती थी ऑलमोस्ट या कम से कम आज जो है वो अच्छी नहीं समझी जाएंगी अगर चाहे आज भी सारे कर रहे हैं मगर छुपा छुपा ओके सो पोप इन किंग्स द चर्च है पावर टू टू बाइंड एंड लूज नाउ बाइंड मीन्स के भाई आप वो चर्च के अंदर उनको शामिल कर ले लूज का मतलब है कि उनको चर्च से बाहर निकाल दे Excommunication is the act whereby somebody is expelled from the church. और ये कोई मामूली बात नहीं थी कि चर्च ने अगर आपको एक्सपेल कर दिया ये बहुत बड़ी बात थी बिकॉज यू नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन यू नॉट अ क्रिस्चियन एनी मोर एक्सेट्रा उसकी अपनी एक पावर है और ये बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट इससे पैदा हो जाया करता था इम्प्लिसिटली ऑफकोर्स दिस पावर दिस आइडिया दैट यू कुड बाइंड एंड लूज गेव द पोप अथॉरिटी टू टू डिपोज किंग्स फॉर रीजन ऑफ दिस सिल्फर सिन फुलनेस अगर एक किंग जो है वो बहुत गलत हरकतें कर रहा है सिंफुल हरकतें कर रहा है तो पोप कह सकता है कि गिवन योर सिंस यू आर नॉट फॉर गिवन फॉर योर सिंस यू आर हेयर बाय एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द चर्च बाइन एंड लूज का मतलब ये है कि चर्च का हिस्सा बनाना या चर्च से बाहर निकालने की पावर किसके पास है चर्च के पास है पोप के पास है तो पोप निकाल सकता है किसी बादशाह को इस बुनियाद पर वो ये कह के बादशाह सलामत जो है वो आ, बहुत ही बद अखलाक हरकतें कर रहे हैं और लिहाजा हम उनको क्रिश्चियन किसी बाहर कर ये बड़ा मस, मसला बन जाएगा ऐसे ना ऑन दी अदर एंड बादशाह ये कहते थे कि क्राइस्ट वॉज बोथ किंग एंड प्रीस एंड किंग्स वर अनोइटेड ड्यूरिंग देर कॉर्नेशन टू सिंबलाइज द डिवाइन ऑरिजिन ऑफ देर अथॉरिटी तो किंग्स जो है 
उनकी भी डिवाइन ओरिजिन है वो भी कहते थे कि हम हम भी डिवाइन अथॉरिटी ने हमें बनाया है किंग बादशाह बनाया तो इफ किंग्स वर ओडेन्ड बाय गॉड दिस सजेस्ट दैट किंग्स मे पोजेस अथॉरिटी ओवर और विद इन द चर्च इफ पोप्स मे डिपोज किंग्स इट ओपन्स द वे टू किंग्स डिपोजिंग पोप्स फॉर ब्रीचेस ऑफ कैनन लॉ और मिसमैनेजमेंट ऑफ द चर्च किंग भी कह सकता है कि आपने जो चर्च लॉ उसकी वायलेशन की है तो उसे भी फायर ठीक है ना तो ये बड़ा मसला था सरकार और लॉ का जहां तक ताल्लुक था कि कैसे इसको तय करेंगे तो लॉ में भी बड़ी कंफ्यूजन थी और बड़े कॉन्ट्रोडिक्शन थी क्योंकि एक तरफ वो कौन, पुराना कॉन्सेप्ट था स्टोइक्स का नेचुरल लॉ का कि जी लॉ वो चीज होगी जो कि कुदरती तौर पे आप खुद ही कबूल करेंगे कोई नई नेचर में कोई ऐसी चीज है जो आपको बता रही है कि ये चीज जस्ट है ये चीज अनजस्ट तो नाउ देर वॉज अ होल सीरीज ऑफ डिफरेंट कंफ्यूजन अबाउट law and how to look at it first and foremost was of course the idea of natural law natural law voice to a con concept se nikalta tha ke ji there is some logic in nature and it exists in nature as it does in us we are part of nature hence it also exists within us and the task of the lawgiver a lawmaker is to understand what that natural logic is aur agar kanoon jo hai wo us natural law ke kareeb kareeb hoga to कानून ठीक चलेगा देर इज अचुरल सेंस ऑफ जस्टिस इन इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको यह भी दे सकता हूं कि आप खुद देख लें कि देर इज देर इज ए नेचुरल सेंस ऑफ एम्पथी मिसाल तौर पे आप रात पे जा रहे हैं आपको कोई बिल्ली नजर आएगी वो म्याऊ म्याऊ करी छोटी सी किटन होगी क्यूट सी उसको कोई चोट लगी होगी आप रुक जाएंगे आप उसको पानी भी दूध भी शायद पिला दें वगैरह या कम से कम आप ये जरूर कहेंगे कि वो हाउ क्यूट होटे थोड़ी की लगती हो है मासी लगती थोड़ी नहीं मगर फिर भी आप करेंगे जानवर को आप सफर करते हुए देखेंगे तो आप फिर भी कहेंगे कि आ है बेचारा पोनी कितना प्यारा पोनी है बेचारा डॉगी कितना प्यारा डॉगी एक नेचुरल सेंस ऑफ एम्पथी विद लिविंग थिंग्स बच्चों में नजर आती है बड़ों में पता नहीं आती कि नहीं वो अलग बात है ये अलग अगर आप हो सकता है कि आप इतने नरम दिल भी हैं कि आपको अगर कोई बंदा नजर आता है कि वो भूखा है वो मफलूज है वो किसी वजह से माजूर है तो आपका दिल करेगा कि आप उसको उसकी मदद भी करें ठीक है ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग भी जो हैं, उन्होंने अपने ब्रेन को ऐसे प्रोग्राम कर लिया तो शट दम से ऑफ फ्रॉम द पेन ऑफ द वर्ल्ड ये भी हम कर सकते हैं मगर बहर उनको दे हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू शट दम से ऑफ फ्रॉम द पेन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज एक नेचुरल ह्यूमन एम्पथी कोई चीज है जो बहरहाल हमारे अंदर किसी ना किसी लेवल पर इंग्रेन है ऑन दी अदर हैंड हम हंटर भी हैं हम जानवरों को मारते भी हैं हम जानवरों को खाते भी हैं ठीक है और जानवरों को ना खाएं तो शायद वेजिटेरियंस के अलावा कोई जिंदा ही ना रहे तो ये भी एक फैक्ट है मगर नीडलेसली सफरिंग कॉज करने को भी हम नेचुरली पसंद नहीं करते तो देर इज सम कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस देन ऑफकोर्स इज द आइडिया ऑफ कन्वेंशनल लॉ कन्वेंशनल लॉ इज नथिंग अदर देन द फैक्ट कि बाई कन्वेंशन को किसी ना किसी सिटी में कोई ना कोई लॉ है जो एग्जिस्ट करता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ये ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देना चाहिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है बिकॉज अगर आप किसी और शहर में जाते हैं तो वहां पे एक और लॉ है उसको क्या उसके हवाले से क्या आपका नुकता नजर होना चाहिए लिविंग इन दैट सिटी द क्रिश्चियन फादर्स आर टीचिंग यू टू 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 नॉट डिस ऑफ अ गिवन लैंड एक्सेट्रा दैट लैंड दैट लॉ में बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर लॉ इन अनदर सिटी तो हाउ डू यू लुक एट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन देन ऑफकोर्स देर इज द क्वेश्चन ऑफ डिवाइन लॉ ओके क्रिस्टियनिटी मच लाइक इस्लाम इज ऑल्सो सजेस्टिंग that there's a right way to do things there's a wrong way to do things and there's a right way to do things um and much like islam they want to be able to elaborate on all the different aspects of life chahe wo personal ho shaadi ke mamlaat ho talaq ke mamlaat ho jisko wo bahut bura samajhte hain suicide ke mamlaat ho drugs ke mamlaat ho acche bure jhoot sach bolne ke mamlaat ho fauj mein bharti hona ya nahi hona ka mamla hai जंग लड़नी है कि नहीं लड़नी पैसिफिस्ट होना है या जंग लड़नी है कि नहीं लड़नी का मामला है कितने सारे कैसा लिबास पहनना चाहिए जेवरात पहनने चाहिए कैसा बिहेव करना चाहिए गुफ्तगु कैसी रखनी चाहिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए पार्ट ऑफ पर्सनल एथिक्स मोस्ट ऑफ शरिया इज एक्चुअली कंसर्न विद दीज पर्सनल एथिक्स नॉट सो मच विद द लॉ ऑफ द लैंड एज विद योर पर्सनल बिहेवियर एंड सिमिलरली विद क्रिस्टानिटी सो देर इज ऑल्सो ऑफकोर्स डिवाइन लॉ and so how do you reconcile all of these throughout the christian era the problem of reconciling earthly law 
and the law given by Christ has been exacerbated by the fact that Christ is reported both as urging punctilious obedience to Caesar and as holding seemingly antinomian views. So, Hazrat Isa a.s. was accosted by these people who wanted to trap him. Now, agar, if he had said at that point, ke, yes, we should pay taxes to Caesar, so, you know, they were hoping that his followers would say that he has taught us what And if he says that, um, you know, don't pay the taxes, so the Roman authorities will put Jesus Christ on treason. Ka case lagayenge. So Christ very famously said, render unto Caesar what is Caesar's, render unto God what is God's. This is a very, very famous a very, very hotly debated and famous saying in the Bible. So, uh, you know, in a certain sense, uh, Christ got out of that trap by saying it already belonged to Caesar. It never belonged to you. So give it back to him. But what belongs to God, come to, come to me and let's, you know, come closer to God. That way. So that is what we mean by antinomian view. Antinomian means when th things have you know, two different poles, two different meanings, two different contradictory things in one is an antin antinomy. So, uh, the two questions on which much of this debate revolved, one was slavery and the other is property. Actually, those no questions you can question because slavery is property of human beings. So, it's a question. It's an extent. It's an slavery is an extension of property to human beings in a sense. Pehle to wo ye kehte the ki natural law mandates property. Aur wo kis tarah se wo is tarah se ki agarche the law of nature kudrat ne to sabko barabar paida kiya. The law of nature declared that all men were equal and that nobody is naturally a slave. To pehli baat to ye stoic view se Christians bhi accept karte the ki fitri taur pe kudrati taur pe koi bhi gulam nahi tha aur in the Garden of Eden, there were no slaves and no slavers, etc., etc. Before the fall of man, there is the concept of the complete equality of man. And at the end of days, when Kiamat ke rose, vagara, there will be no slavery. And in heaven, etc., there is no slavery. And in paradise and in the hereafter, there is no concept of slavery at all whatsoever. We are all judged by our deeds, etc. However, slavery is listed, meaning it is allowed as part of the just gentium, the law of the peoples, is law for people living in a state other than golden age innocence. So golden age innocence may to nahi hai na, slavery, everybody is equal. Yani ke, in the Garden of Eden and as well as in the, at the end of the world in paradise, etc. So, uh, magar is period ke andar, with the fall of man in this period, jab, you know, we are expelled from the Garden of Eden and we will re-enter it at the end of time. And at the end of the world, is spirit in there? Yes, we have slavery. Why do we have slavery? Slaves were part of the law of war. Because when two parties in the middle of war, two in one has wronged the other or whatever, then the spoils of war are slaves. Of course, we know that this was the case from the Roman period. Romans, who were going to the middle of war, were going to the middle of war. Slavery, was very profitable, big business. And the whole reality was business kinder involved. And slavery ka source bhi basically war. Hai. In the whole ancient world, ke andar, slavery ka jo source is war. So, I listen to Dr. Isra Rahman's lectures and say that this Islam has a unique solution that the prisoner of war will be made a slave. That's incorrect. Every historian knows that slavery precedes this and always is, is the, the, the wages of war. So slaves were part of the laws of war, slaves were captured in war, or this was the customary law between nations. Komo ke dharmyan ye kanun lagu tha. To Christianity ne bhi lehaza ka. Samjha ke in the period of the fall of man, this is one of the things that just exists and it's just part of life. It's just a part of the law gentium that we have to live with. That's it. Very simply. In fact, they had a harder time to explain, according to Alan Ryan, property itself. And this is the earliest, shocker of shockers, 
میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا تو میں کرسی سے گر گیا جی ہاں دی ارلیسٹ کرسچن کمیونٹیز ایکسپیکٹڈ این ایمنٹ سیکنڈ کمنگ ایمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ ابھی آ رہی ہے سیکنڈ کمنگ کا مطلب ہے دا سیکنڈ کمنگ اف کرائسٹ دس از دا ڈے اف ججمنٹ دس از وین دا بگ وار ول اکر بٹوین کرائسٹ اینڈ دی اینٹی کرائسٹ دا جال ایز وی کال ٹھیک ہے اینڈ کرائسٹ ول کم اینڈ ہی ول کانکر دی ایول ان دا ورلڈ اینڈ دین وی ول آل اینٹر دا کنگڈم اف پیس یو نو دا کنگڈم اف ہیون ایکسیپٹ تو وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ ہزاروں سال بعد ہوگا یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ ابھی بہت ٹائم کے بعد ہوگا وہ سوچ رہے تھے یہ بس چند سال کی بات ہے دے پیئر ٹو ہیو پریکٹس اے سمپل فارم اف کمیونزم ان وچ ممبرز پٹ واٹ دے ہیڈ انٹو اے کامن پول اینڈ ٹک واٹ دے نیڈڈ فرام اٹ پہلی دفعہ میں نے پڑھا میں نے کہا یہ تو یہ کیا یہ کیا ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بٹ اٹس ٹرو جتنی میں نے ریسرچ کی اٹ ٹرن اؤٹ ٹو بی آل ٹرو کہ you know because jesus christ when he began his preaching etc you know jo log hote the they would come there they would eat together they would live together he would heal them he would treat them so the rule there was that no no one of us will go hungry so whatever if you have more you're a christian and you have more you bring whatever you have to eat and we'll all eat together and if you have less no problem you also come and we'll all eat together but By the turn of the millennium, the papacy, yani the church, owned a great deal of property and was a powerful political institution. So, where were they living? In the very ghurbat ke andar, jahan wo sab kuch share kar rahe the in early Christianity. Ki yar, tumhare paas hai. Aur wo main baat kya thi? Main baat to khane pine ki thi na, kyunki bhuka nahi mata. So, kahan wo bade in the very ghurbat mein rehna aur sab kuch share karna? By the way, in early Islam, you see the same. Even now when the Arabs eat, they don't have any individual plates. They don't have any individual plates. Sara khana jo ek badi si plate mein dala jata hai. Aur usi ke andar se, usara phaila diya jata hai, chawal vagara jo bhi hote hai. Aur usi ke andar se, sare khate hai. To koi aapka yeh nahi, sota hai mera hai. Main side bhi leke ja raha hoon, nothing like that. Everybody eats together. So that means ke ab gharib aadmi bhi jab wahan pe baithe ga, to woh bhi peet raj ke utna khaya ga jitni uski zhurat hai. اور جب امیر آدمی وہاں پہ بیٹھ کے کھائے گا وہ بھی اتنا ہی کھائے گا جتنی اس کی پیٹ کے اجازت دے گا اسے آگے نہیں کھا سکتا گھر نہیں جا سکتا وہ تو اینی وے اینڈ آف کورس آئی ڈونٹ نو ایف یو ویو سین بٹ جو مسجد نبوی وغیرہ کو اگر آپ کبھی دیکھیں یو کبھی گوگل کریں اس کی امیج وغیرہ یو بی شاکڈ اٹ از سو 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 سمپل کہ اٹس یو ہیو ٹو ریئلی لک ایٹ اٹ کیئرفلی ٹو ریئلائز اینڈ ٹو پٹ یور سیلف ان دیٹ ٹائم فریم اینڈ پیریڈ ٹو ریئلائز Okay, this is a very different society and the movement itself is so different from the way we imagine it perhaps today or at least I imagined it. So before the fall, slavery was impossible. At the under, other end of the historic process in God's kingdom, there is neither Jew nor Gentile, slave nor free. In this veil of tears, yani ke, in this valley of tears, yani is gandhi madhi dunya ke andar, slavery is one more unfortunate consequence of the fall, yani the fall of man from the Garden of Eden. The early churches employed slaves to till their fields. Yes, church be slaves ko employ karti. Theek hai? So slavery is tarah se church ne slavery ko oppose nahi kiya. Halanki bahut sare early Christian converts the the, wo bajate khud ulam bhi the. Ha, so the question of famine and property also becomes important. Ke bhai theek hai, private property to sare maan rahe hain ke honi chahiye because although God created the world in common, ye bhi sab Christians maan rahe hain. God created the world in common, magar usko better deal karne ke liye humne usko hisso mein taksim kiya wa ye tera aisa, ye mera aisa, ye uska aisa, ye uska aisa. To property jo hai is basically just managing the world which we got in common, but we are managing it individually. But now the question is, what if something happens ki the individual management of the economy is hurting the collective, greater collective good? For example, agar famine aaj hai, aur mein sara naaj leke baitha hoon, apne store ke andar band karke rakha hoon, log bhukay mar rahe hoon. تو پھر کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گداموں کے دروازے توڑ کے میری جو اناج ہے وہ سب کو دے دے اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور اس پہ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر بھی بڑے ریویلینس ہوئے اور یو نو جب بھی فیمن آتی تھی تو ایسے تھنکرز ارائز کرتے تھے بہت ان کرسچینٹی اسلام ایوری ویئر ایلس ایز ویئر جو کہتے تھے پرائیویٹ پراپرٹی از ناٹ مور سیکرڈ دین دا دین لائف دین ہیومن لائف ہیومن لائف شوڈ بی پرزرو فرسٹ اینڈ فار موسٹ پرائیویٹ پراپرٹی کم سیکنڈری ٹو دیٹ Because property is made to serve life. Life is not made to serve property. La property was only going to serve life in the Aristotelian sense. 
कि अरस्तु ने यह कहा कि अगर चीजें जो है अलहदा हम अलहदा हमारे पास होंगी तो हम उन पर ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि हमारी चीज है हम उसकी केयर करेंगे मेक सेंस ठीक है एट सम लेवल तो मगर अब उसके नतीजे में अगर इंसानियत ही तबाह हो इंसान तबाह हो रहा हो मिलियंस जो हमें फेमिन हो रही मर रहे हो तो इट्स नॉट सर्विंग द एंड द एंड वॉज द प्रोडक्शन ऑफ प्लेंटी अच्छी पैदावार हो लोग अच्छी जिंदगी गुजार सके दैट वॉज द ग्रेटर गुड फॉर विच वी क्रिएटेड प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी इज नॉट द ग्रेटर गुड द ग्रेटर गुड इज ह्यूमन वेलफेयर प्रॉपर्टी वॉज क्रिएटेड फॉर ह्यूमन वेलफेयर वेयर प्रॉपर्टी एंड द ग्रेटर गुड आई ह्यूमन वेलफेयर कॉन्ट्रोडिक्ट इच अदर विच इज मोस्ट अपेरेंट इन अ फैमिन तो वहां पर किस चीज को तरजीह देनी चाहिए द ग्रेटर गुड द सेविंग ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट दैन प्रॉपर्टी क्रिस्चन ऑल्सो बिलीव दैट द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवन ये तो यू कुछ गेस्ट दिस आफ्टर सेंट ऑगस्टीन एक्सेट्रा एज फार एज प्रॉपर्टी इट सेल्फ लैंडेड प्रॉपर्टी इट सेल्फ उस कंसर्न ये मैंने फैमिन की तस्वीर लगाई हुई भारत इन वन सेंस द किंग ओन ऑल द टेरिटरी गवर्न इन एज मच एज फ्यूडल टेनियोज थेटिकली रैन अपवर्ड्स इन सच अ वे दैट द चेन ऑफ टेनेंट एंड लॉर्ड टर्मिनेटेड इन दुजेर इन द किंग हु वॉज द फ्यूडल सुपीरियर ऑफ ऑल टेनेंट्स बिलो द किंग हैड राइट ऑफ पोजेशन एंड यूज ओवर वट दे हेल्ड ऑफ द किंग और ऑफ वन ऑफ इज टेनेंट्स यानी कि जमीन टेक्निकली जस्ट टेक्निकली इवन इन फ्यूडल यूरोप वॉज टेक्निकली द प्रॉपर्टी ऑफ द किंग बट इट वॉज पोजेस्ड बाय अ बैरन और अ लॉर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अफकोर्स किंग के नॉट कुड नॉट एज सच क्या कहना चाहिए किंग की भी अपनी लिमिट्स थी ओवर दैट ओवर दैट पावर बट टेक्निकली इट वॉज स्टिल द लैंड वॉज कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ द king's estate as a whole out of which a certain part was given to the baron etc but this was a more of a technical thing than as i say um, you know uh, the real way in which things operated the way thing in the real way in which things operated was simply ke jo baron hai jo lord hai jo estate ka malik hai usi ki wo jaddi pushti se property chalti aati but in legal terms it was considered ke wo badshah ki ownership thus embraced rights of use an occupation good against any other person's claim but not the absolute right and rem of roman law in english law this was true of freehold ownership of real property until 1925 and it remains true even now of real estate held without a registered title jab aap bhi aaj property khareedte hain pakistan ke andar bhi to wo bhi aapko 99 years ki lease pe mil rahi hoti wo bhi jo aap paise de rahe hote hain wo 99 years ki lease pe hote hain ji ha shop ho gayi aap जी हाँ एंड दैट वी गेट फ्रॉम इंग्लिश लॉ विच वी गेट फ्रॉम दिस ओल्ड आइडिया ओके चर्च प्रॉपर्टी जमीन की बात की तो चर्च के पास भी बड़ी प्रॉपर्टी थी द चर्च इट सेल्फ वॉज कंसिडर्ड इम मोर्टल इट हैड नो इयर्स इट्स प्रॉपर्टी नेवर पास फ्रॉम वन ओनर टू अनदर एंड नो फ्यूडल ड्यूज वर एवर पेड द लैंड लॉर्ड लॉस्ट आउट एंड द लैंड लॉर्ड मोस्ट लाइकली टू टेक दिस अमिस वॉज द किंग तो चर्च की जो प्रॉपर्टी हो जाती थी चर्च ना को टैक्स देती थी ठीक है और वो प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा के लिए फिर चर्च की हो जाती थी क्योंकि चर्च कोई बंदा तो है नहीं कि वो मर गया तो फिर उसके बाद किसी और की हो जाएगी चर्च तो एक इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी थी तो इंस्टीट्यूशन ने तो जारी रखना है तो वो बड़ा मसला हो जाता था द पोप वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चर्च प्रॉपर्टीज एंड चर्च ऑल्सो बाय द वे कलेक्टेड इट्स ऑन टैक्सेस फ्रॉम दे प्रॉपर्टीज विच वर कॉल टाइट्स वो खुद टैक्स करते थे अपनी प्रॉपर्टी को खुद टैक्सेस वसूल करते थे और मैंने आपको बता दिया कि वो टैक्स पे भी नहीं करते थे तो किंग वॉन्टेड ऑफकोर्स टू टैक्स दीज प्रॉपर्टी किंग को बड़ा नुकसान था कि कोई इलाका जो चर्च का हो जाए वो हो जाए तो किंग वहां से रेवेन्यू लूज कर जाता अब आते हैं जी राइज ऑफ इस्लाम वेन इस्लाम अरोज तो दे क्रिएटेड न्यू सिस्टम कॉल्ड द मिलत सिस्टम मिलत का लफ्स आपने सुना हमारे यू नो कई तरानों शरानों में भी आता है मिलत का लफ्स इस्तेमाल होता है तो मिलत क्या थी मिलत जो है वो एक रिलीजियस कम्युनिटी होती है वो क्रिश्चियन भी हो सकती है वो मुस्लिम भी हो सकती है वो यहूदी भी हो सकती है वो पारसी भी हो सकती है वो हिंदू कुछ भी हो सकती है और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट ये था एज ए डिवेलप्ड के स्टेट के नीचे कई मिलत्स एग्जिस्ट करेंगी और वो जो मिलत है उसकी इंटरनल लोकल ऑटोनमी होगी कम्युनिटी के अंदर यानी कि मिलत के अंदर क्रिश्चियन मिलत के अंदर क्रिश्चियन कानून अपनाया होगा हमारा कानून नहीं अपनाया होगा और वहां पे जो जुरिस्टिक्शन होगी जो मामला तय करने होंगे वो कम्युनिटी खुद तय करेगी तो इट्स अ वाइड लैटिट्यूड एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट कि ऊपर तो खलीफा है या खिलाफत है मगर जो माइनॉरिटी है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो जो भी हो 
वो टोटली अपने इंटरनल अफेयर में कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑलमोस्ट रखती है वो खुद तय करती है क्या करना है क्या नहीं करना किस तरह कानून बनाना किस तरह कानून नहीं बनाना सिर्फ जो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा वो तब पैदा होगा जब मिलत अपने से बाहर किसी के साथ कुछ ऐसा एक्शन करे जो जो कि कानून की खिलाफ वर्जी हो जब मिसाल तौर पे एक मिलत के लोग एक ट्राइब के लोग किसी और ट्राइब पे अटैक कर दें व्हाट विल बी डू देन देन द टू ट्राइब्स हैव टू सेटल विद ईच अदर एंड द वे द टू ट्राइब्स आर गोइंग टू सेटल विद ईच अदर इज वन ट्राइब विल हैव टू कॉम्पेंसेट द अदर ट्राइब दिस इज वेयर द आईडिया ऑफ किसास इक्तियत एटसेट्रा केम इन दिस इज ब्लड मनी तो इन अ सर्टेन सेंस गौर कीजिए कि जो इस्लामिक स्टेट था उसमें कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट नहीं था ठीक है ये ऊपर रियासत बैठी है हर रियासत के साथ एक इंडिविजुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये एक मिलत का हिस्सा है ये एक और मिलत है ये एक और मिलत है ये एक और ट्राइब है ये एक और ट्राइब है और इन ट्राइब्स का कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट के साथ और लिहाजा एक दूसरे के साथ भी तो इस वजह से अगर इस बंदे ने उठा के इधर किसी को हर्ट किया तो ये इस ट्राइब का गुना है इस ट्राइब के खिलाफ गुना कह लो या क्राइम कह लो ठीक है लिहाजा दिस ट्राइब एज होल हैज टू कॉम्पनसेट दिस ट्राइब विच इज बीट टू बी ओवर सीन बाई द स्टेट वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टूगेदर फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट टूडे टूडे हमारा कॉन्सेप्ट ये आपका नाम क्या पूरा ईशान जीशान जीशान तो आज हमारा कॉन्सेप्ट ये पुराने जमाने में एक जीशानों का किबला होगा एक जीशानों की ट्राइब होगी ठीक है वो बड़े शान में रहते होंगे बल्कि जी शान में रहते होंगे और वो जो ट्राइब है वो जो बिरादरी है वो जो कबीला है उसने आपको जस्टिस लेके देनी उससे भी आपने जस्टिस लेनी है इफ इट्स इनसाइड साइड कबीला बट इफ इट्स आउटसाइड तो उससे आपने जस्टिस लेनी तो अगर आपको कोई नुकसान होता है इसका मतलब है आपके पूरे जीशान कबीले को नुकसान और अगर फर्ज करें कि रहमान कबीले ने जीशान कबीले को नुकसान पहुंचाया तो पूरे का पूरा रहमान कबीला इज लाइबल टू पे बैक द जीशान कबीला फॉर वट एवर इंजरी दे हैव कॉज अब ऐसा नहीं अब वो सारा कबायली सिस्टम खत्म हो गया आज अगर कोई आगे मेरा फोन चोरी कर ले तो रहमान कबीला सड़ली इकट्ठा नहीं हो जाएगा बंदे था फोन चोरी कीता है तुम्हारी अपनी गलती जो नहीं तुमने फोन का ख्याल रखा तो यू नो दर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कबीला तो हु इज प्रोटेक्टिंग मी नाउ इन द मॉडर्न स्टेट नॉट माई ट्राई Because that's been disintegrated now. वो disintegrate हो गई तो कौन मुझे protect करेगा रियासत तो अब हर individual citizen का social contract है रियासत के साथ for life, liberty and security. This was a very interesting difference. So Jews, in fact, were much safer under Islam than in Christian Europe. And as long as they lived in their own kabila and in their own place, etc., and they didn't disturb anybody, they could practice whatever they whatever they wanted. As long as they were not colluding with somebody else to overthrow the state, no internal interference by the state in their internal affairs of the Jews or the Christians or the Parsis or anybody else. So they were very, very safe within this uh, thing. So uh, within this setup, this was a different setup, as I told you, from the Christians, who are saying that the pagan religions are going to be different. Okay, right? It's not like that. It's not like that. In fact, I was going to tell you that for a long time after Islam became dominant over the Mediterranean world, the old Roman Empire, the the Arab Muslims were not converting anybody. They were not converting anybody, and there was a period of history where the majority of Christians, check this out. This is really cool. The majority of Christians actually lived under Muslim rule. There was a certain period of time, just as a view, until of course they converted. And conversion, in fact, occurred much much later. Permission for conversion, etc., was given much later, and one of the reasons why the Khalifa did not want conversion is because the the Dimis also paid an extra tax. They paid an extra tax, etc., and they didn't want to lose their tax revenue. But then, of course, in the Umayyad period, um, it was revoked. What was the impact of the Muslims on Christian civilization? Well, Al Farabi, uh, uh, Ibn Sina, uh, Ibn Rushd, ये उनके Latinized names हैं. were interested in the metaphysics of plato aristotle and neo platonists ibn khaldun in the 14th century was perhaps the first islamic political writer of a wider interest and he depended on aristotle for his moral and political views to jitni us zamane mein falsafa science wagaira advanced cheeze chal rahi thi wo arabic mein likhi ja rahi 
اور اکثر و بیشتر وہ مسلمان لکھ رہے ہاؤ دا مائٹی ہے فالن ایسے تو ہوتا ہے رائز ان فال آف سولائزیشن ان دا مین ٹائم دا کرسچن ویری ارلی آن ہیڈ ڈیولپ دس آئیڈیا آف دا ٹو سورٹس تو پوپ جلیسیس نے ایک لیٹر لکھا اس زمانے کے ایمپرر کو اینستاسیس کو جس میں انہوں نے ٹو سورٹس ڈاکٹرن کی انہوں نے کہا دیر آر ٹو پاورس دیکھو ایک یہ سورڈ ہے اور ایک یہ سورڈ ہے کالے رنگ کی دیر آر ٹو پاورس آگسٹ ایمپرر بائی وچ دس ورلڈ از چیفلی رول نیملی دا سیکرڈ اتھارٹی آف دا پریس اینڈ دا رائل پاور ایک آپ تلوار ہے اور ایک ہم تلوار ہے آف دیز دیٹ آف دا پریس از دا مور ویٹی سنس دے ہیو ٹو رینڈر این اکاؤنٹ فار ایون دا کنگز آف مین ان دا ڈیوائن ججمنٹ بس یہ پیراگراف بڑا پرابلمیٹک تھا کیونکہ اس نے کہا زیادہ بھار ہماری طرف ہے ہماری تلوار زیادہ بھاری ہے کیوں کیونکہ ہم نے خدا کو حساب دینا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے تو پبلک کو حساب دینا ہوگا اگر دینا بھی ہے کہ نہیں مگر ہم نے تو خدا کو حساب دینا ہے تو ہماری سوٹ بڑی بیٹی ہے اس سے معاملہ خراب ہو گیا تو اس سے کئی کانٹروورسیز چلیں ایک کا نام ہے انویسٹیچر کانٹروورسی ٹو پریکٹس گرو اپ ایز اے ریزلٹ آف دس میشنگ آف رول پہلے تو ایک چیز تھی کال پروپرائٹری چرچز یہ کیا تھی ویئر دا لے ڈونر یعنی کہ عام آدمی لے کا مطلب ہے عام آدمی who had established a church and endowed it with property owned the church and installed as incumbent whomever he chose and on his own terms matlab main ek feudal lord hu ya main ek ameer aadmi hu to main jo na apni zameen ko convert kar leta hu into a church wa church bana deta hu us church ke upar bhi meri ek sovereignty authority hai aur udhar se hi maine apna bishop wagaira bhi aur apne bande bhi choose karne hai ki kaun meri church chalayega kaun nahi chalayega aur ab kyunki wo church ban gayi hai تو میں ٹیکسز بھی نہیں دوں گا اور میں ٹیکسز خود کلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے نا میرے اپنے بندے کلیکٹ کریں گے دوسرا تھا دی آئیڈیا آف دا لے انویسٹیچر وچ از اے بشپ واز انویسٹیڈ ود ہز بشپ فارک بائی اے سیکولر رولر ان دا سیم وے دیٹ اے فیوڈل ٹیننٹ ریسیوڈ ہز فیف فرام ہز لارڈ تو ان ادر ورڈز اے سیکولر پرسن ہو از ناٹ پارٹ آف دا چرچ کین کریٹ اے چرچ اینڈ اینڈ اپوائنٹ اے بشپ تو اینڈ اسٹاپ پینگ ٹیکسز اب کنگز اوبویسلی ڈنٹ لائک دس تو بہت لمبی اسٹرگل ہوئی ففٹی ایئرز وہ اسٹرگل چلی and finally an agreement was called which is called the concord of the worms strange name i know and the agreement required bishops to swear an oath of fealty to the secular monarch but left selection to the church ke theek hai church select kar le magar bishop jo hai wo kahega ke i am loyal to the crown ye phir compromise nikla badi der baad is tarah se the church secured control over the appointment of bishops and the crown secured its right over the land and property of the diocese diocese I don't know how to say this word. Anyway, so finally, what do we see as the central feature of this entire period of medieval political thought? We see basically a, uh, a constant struggle between church and the state, two powerful institutions, one having its origins in the old Roman Empire and continuing therefrom, although now fractured and broken after the fall of the Rome. and the other you know developing out of this uh, of the christian movement as an equally powerful institution that is able to raise its own taxes has its own lands works its own fields and has its own uh, financial as military and military power at its disposal thank you so much